却的朗朗。先走完这扇书房。人像视频大师 OPPO Reno 七系列，邀您观看更多精彩。五边五 G 小福星，未可卫生巾提醒您，精彩即将开始。上回书说到，德福瓦舍破了财，开张许久没人来，不管怎么开业大酬宾，门口依然是无人问津。白小青不想砸招牌，请来了名角兰陵上戏台。不料兰陵耍大牌，找了个助理替他来。这助理一看脸挺黑，估计是要给他们一个下马威。那便像小皇帝被太后催着学习治国之道，每日生活很枯燥，差点被逼得上吊。还有个侍卫叫八良，每天把他的行动给太后汇报。结果，小皇帝发现南书房里有密道，下定决心偷偷爬走。爬到哪儿了，咱也不知道。兰陵到底有什么要求？小皇帝能否获得自由？精彩继续，列位观众千万别走。过来，过来，兰陵的助理说了啊。兰陵这个人特别重视伙伴合作，所以你们几个一会儿面试，稍微准备准备，知道吗？凭什么呀？一个助理这么好，散德行吗？咱们瓦舍啊，什么都不缺，就缺角儿。咱们只要把兰陵这个人给拿下了，咱们瓦舍就翻身了。哪有那么简单去？不太可能。姓名：金可儿。子夜。变戏法的，也会读心，看相。我、哦、做好伺候蓝公子的准备了吧？我听说兰陵特娇气，特难伺候，真的假的？那当然是，不可能了。退后，什么样子嘛？我是新冒样。职业是编剧兼闲师，我的责任呢就是帮助蓝公子提稿。提什么稿？我跟你提鞋还差不多。对，就是提鞋，帮助他进步。哦，那能讲一讲蓝公子哪个地方落后了？那可太多了，从唱腔。到扮相，到人物的理解，到细节的把控，那是亟待完善。就比方说，他演的许仙跟白娘子见面的时候，应该是这样的：娘子，有什么不对啊？蓝公子实际演的是娘子，有什么区别呀、啊？猥琐。极其的猥琐，撑着个脖子，有点像王八。你这口喷人！哎，你看你也抻脖来着，你看。你你下去
这帮人太不像话了，还是这么跟客人说话的。侬还是靠一点谱的呀，您消消气儿，喝碗汤。好的呀，好的呀，好的呀。呃，在下欧阳瓜鹏，这儿的大厨，竭诚为您和蓝公子服务。嗯，侬还是靠谱的。<笑>刚才那两个二百五，尤其那个新报鸭，我看他就是豹子样来的，气得我拿茶杯拽他们。手都划破了，我都开开，我好多血，我看你就，哎，人呢？瓜鹏哪去了？哎，侬侬要学习啊！瓜瓜瓜鹏哪去了？瓜鹏，人，哎，干嘛？我说，侬侬不要紧吧？嗯，哎，啊，对不起对不起，我淤血。哎，淤血，淤血，我一个厨子淤血。那杀鸡呢，女？杀啥呀？我不不敢杀生。那蓝公子像是吃素的吗、呃？可说呢，我这不最近准备做荤菜呢，怕浪费，就这个食材都是从垃圾堆里捡出来的。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，咱们有事好商量嘛。大哥，大哥，你们不要再开瓦舍，开一家花店好不好？啊？侬看一看这一个一个的，不要太奇葩哦，睁眼斗眼的，像什么样子嘛？哎，气死人了！哎，大哥，不要拉我了！大哥，干嘛呀？耍流氓！阿拉不喜欢这一口的，穿上穿上！哎，大哥，这是不是大哥的东西吧？掌柜的，这不是你祖传十八代的传家宝吗？胡说！这明明是大哥的好不啦？啊啊啊！啊，还真是啊！你们给蓝公子准备行头了吗？准备了，准备了。啊，好的呀，好的呀，好的呀。那我带你去瞧瞧。啊，瞧瞧，走，好好好。哎，这边请，这边请。还行还行，哎呦，这是我特意花重金专门给蓝公子准备的。阿拉跟侬讲，蓝公子是最在意行头的。嗯，如果没有一身好行头，他拍拍屁股就走，皇上请都请不回来。我知道我知道，那您看您这回放心了吗？您，蓝公子三日之后到。得嘞，我马上安排人准备海报啊。你们俩在这干嘛呢？哟，祖传所又换新的了，跟你有关系吗？我这儿好说歹说，人家才勉强答应我啊。你们可倒好啊，一猴盖房，十猴拆墙，什么玩意儿、啊？哎，对了，那柴房啊，两个时辰以内别进去。我在四面墙都刷了墙里糊，这兰陵住了好屋子。啊。你们的道具行头就都放那儿，不好了，不好了，哎，不好了，又怎么啦？兰陵的行头不见了。啊？刚不还在呢吗？是啊，转眼就没了。那你们愣这干嘛呢？找啊！
这是哪儿啊？不知道啊，但看着不像正经地方。哦。回宫吧，不行，我要看兰陵的戏。不行啊，皇上，马上侍卫就巡查的上书房，要发现你出宫，太后非把我垮了不可。这样，你先回去，跟侍卫说呢，朕在抄书，不得打扰。等到侍卫走了，你再回来呗。不行啊，皇上。你跟臣回去吧。嗯。臣这就去。大老皇上，在我回来之前，你别乱跑啊！太后要发现你不在的话，我就完了。绝代名伶，丹陵，三日后登场。德福瓦舍，成妖圈，知音共赏。兰陵啊，兰陵，可让我找。哎。这身衣服我还认不出来你、啊，那还不跪下？跪，我跪你奶奶个腿儿！我，你说什么？小小毛贼，你再说一遍。小毛贼，小毛贼，小毛贼，爷爷我叫你这么多小毛贼，你叫朕什么？什么朕什么？你爷爷不叫朕什么？你爷爷我叫白小青。你说你。你比如说，你年纪轻轻的说话，怎么如此之肮脏？肮脏？你嫌我说话难听，你别偷我行头啊！还穿着身上，见过不要脸的，我没见过你这么不要脸的！我打死你！打不着，打不着，打不着，打不着！哎，他不知道我是谁呀？哎，你听好了。我是爹，曹操，你杀他！我下来了，听好了，郑家虎，回来！哎呀，八两，八两，八两，回来别爬了，八八两，八两。要在这儿唱戏，对。行行行行行，朕呢？我就是拿衣服来。滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！好好好好好好好。哎，你起来，别给我想。是穿不了。你把我行头撕烂了。
我花了十两银子才做好的，没这个行头来临，肯定不上台。到底要干什么？我辛辛苦苦钞票三年，出生入死攒下的钱，全都开在这间瓦舍上了。你这么对我？哎，这位兄台。你就能下来了。什么意思？你别碰我！你流氓！你臭流氓！你好好好好好好好好好，脱下吧。不行，你下面也不能脱，你别碰我！我跟你讲，别碰我！害什么羞？好好好好好好，我找个东西，把你衣服刮开，你就能下来。你还想把我衣服撕烂了？你敢撕我衣服？你看吧。你还是能自己下来的吗？你敢打？皇上，您受惊了，臣妾就给你取一件衣服来。不不，等等等会你现在去织绣局拿朕今天穿的衣服三件一模一样的来。你要干嘛？去德福瓦舍呀？你还去啊？啊！哎呦，哎，轻点，轻点，疼。好好画啊，画仔细了，画清楚点。此人长得獐头鼠目，十分猥琐。你干嘛我画呀？符合描述的就只有你啊！少来这套，我明明是肥头大耳。不是掌柜的，到底看清楚没有啊？他画成灰，我都能认出来。这个王八蛋啊！我弄了他，我就把他骨灰扬了，撒海里喂鱼！你王八蛋，你还好意思来呀、啊、你？嗯小军他长得有点帅耶，嗯，我到呢。掌柜的，您坐着，我来。我瓜棚不杀，手无寸铁之辈。两家伙吧，快让咱两家伙。嗨嗨嗨嗨嗨，你你你亮哪个家伙？我呀，小青，咱的行头，还真是，我这面料，这绣工比咱丢那件可强多了啊！那当然了，这正经杭州丝绸，别吹了，京杭大运河一年才运进来几匹，王国贵族都不够分的。我们家在江南做生意，用这些丝绸做戏服很容易嘛。你还有女装？帮我！啊！来来来来，抬腿抬腿。所以，二位是同行。对，对，哪家字好？皇家瓦舍。皇家瓦舍，没听说过呀。哎，在哪儿啊？山西道。啊？呃，听他的，来，叫什么名字啊？啊，八两，二我表哥。问你呢。啊，我叫半斤，半斤，八两
啊，你们两个来京城干嘛来了？我们我们被班主骗了，来到京城举目无亲，身无分文。对对对。呃，特特意来投奔您的。是是是。想让我收留你们？哎，对，哎，不是，收留我就行了，把两次就有事儿干。这些行头，都是你们从家里偷来的吧？嘿，我要是报官，你们俩谁也跑不了。但是，你们遇到的是玉树临风、助人为乐的白小青，你留下吧，包吃包住。东西就算了啊！哎，那都不重要。那个，能见着兰陵吗？看你表现喽！臣，啊，哎呀，我一定会好好表现的。哎，先看看这个吧。兰陵啊，皇上，您真不回去了？我不都说了吗？就三天，兰陵唱完戏，朕就回去。那臣也留下。不行，太后找朕怎么办？谁给朕通风报信？你想想，朕都活到十七岁了，我已经厌倦了这些侍卫呀、太监对我那种战战兢兢的样子。你看今天就不一样，我又挨打了，又挨骂，他们也没拿我当个人。他就这个心里就很舒服，我也不知道为什么。见，嗯，哎，见了我家，见了皇上。行行行行，你去南书房拿本书给我。朕睡前要看。什么意思，皇上？您在这儿睡啊？怎么了？睡这儿怎么了？皇上，您得别老皇上，皇上，皇上，皇上。我叫黄半金。哎呀，皇上，这房梁上可都是老鼠，这都是朕的子民。什么子民？您们，您们俩姊妹正打架呢。那是见到朕太激动，打得还挺欢。请功，快派御林军搜索整个皇宫，必须把皇上找出来。是，跟我来晚上不在寝宫，怎么跑南书房来了？哎呀，这个孩儿这不打算效仿古人，投悬梁锥刺股，奋发读书吗？呃，下一步呢，孩儿还打算凿壁偷光，拆墙就不必了，有这份心就行。这书啊，明天再读也不迟，早点回去睡觉吧。太后，太后，太后，太后，太后，皇上，皇上，皇上，我在床。在在在在这儿，你这速度也太慢了，该减减肥了。
。小叶儿清风铃儿飘，青石满台早。浪花儿香，白云儿飘，花舍迎八方。再来一下吧，我加着我的音乐了。那干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？长花。吹来休了下。干嘛呢？一桌一扇一金堂，一壶清茶笑四方。小心儿笑，白月儿照，佳人身旁。你现在去知秀去，拿朕今天穿的衣服。夜轻儿叹，拿朕今天拿朕今天穿的。我呀，好乖。那姑娘今天是丝绸，穿点西服，正常。小姑娘爱谈笑，谁给朕的？来了，来了，来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来了！来